彩虹追剧社。已经一年了，你每个月都绑架我，你到底想做什么？我结婚了，我的丈夫是傅成章。不要放开我！傅晨钟，居然是你！我想见我的妻子，可她一年不回家了，我只能用这种方式见她。傅晨钟，你是真的有病！西西，你觉得我对你无限纵容？无论你做什么，我都会无条件的相信你，是吗？哪怕你想跟我离婚，我也会放你自由，对不对啊？不也是带着小宝回国了？你一定很想念你的孩子吧？啊，所以在你心里到底是孩子重要，还是陆隐神重要？傅晨钟，至少我们不合适，我们还是离婚吧。也是啊，除非我死。妈，林夕房间那套鸽子红的珠宝，我好喜欢啊！喜欢你就拿。你是我的亲生女儿呀，是不是？嗯、<笑>哎呀，都怪妈妈当年呢在医院抱错了人。林夕，你过来。姐姐总算回来了。姐姐在陆燕生身边被养大，要风得风，难怪不愿意回家呢。林夕，我让你联系陆燕生，你联系了没有？陆燕生已经出国了四年，我和他早就已经决裂了，而且哥自己做错了事就应该自己去道歉。你哥打的是陆燕生的堂弟，道歉管用吗？啊！林夕呀，林夕，你这心可够狠的你！姐姐不愿意回家，又不肯帮哥哥，还怪妈妈当年赶他走呢。你,你有什么资格怪我呀？啊！要不是我当年抱错了你，我们家找猪能在外面受苦吗？哥的事我会想办法。傅先生，林小姐好像哭了。走，我去给他撑腰。傅先生，这个不符合你胃口吗？你们不会真的以为我在林家待到这么晚，只是为了喝一口粥吧？那您的意思是，你们二位的儿子打伤了陆家人？如果陆燕生不出面，能解决的就只有我。你们林氏集团周转的不顺吧？最近？你们所需要的资金，富氏集团可以一次性注入，只需要贵公司的一个董事会即位即可。而且你们的经营决策，富氏集团绝不干涉。那你想要什么？我要灵犀。你要娶我？我需要一场婚事。什么意思？如果你跟我结婚。我会保证你的权益。我没同意。至于有朝一日我们不幸离婚，我会给你一份足够保证你下半生的补偿。我说的还不够清楚吗？我没有答应你。可是你没得选，林家养了你十五年，对你有养育之恩。现在你哥哥出了意外，你只有如你所说，替他们处理这件事情，才能将这笔养育之恩一笔勾销。那也不一定代表我要嫁给你，林夕。整个南城除了我，没有人会愿意为了你和陆家起争执。傅先生是想说，你愿意？
我心甘情愿。如果你要结婚的话，你娶我好不好？云溪，你已经长大了，说话怎么还像个孩子？你收养我，是不是因为我长得像杨晴了？不也是？我讨厌你！我会和傅成洲结婚，正如你们所期待的。不可能，傅成洲怎么可能会娶你？请将我会请人送给你们。姐姐勾引人可真有一套，傅成洲知道你和陆彦辰那点破事儿。等等，怎么了，陆总？林夕的哥哥打了我堂弟的事情，为什么没告诉我？不好意思，陆总，您之前说关于林夕小姐的事情，都不要再告诉我。爸爸，你不要生气，生气就不帅了。小宝，爸爸临时有点事情，你先跟王叔叔回去，啊，乖。傅先生，不用送了，我自己回家。上车。我也是，你能不能告诉我，你收养我是因为林家不要我，可怜我？我不是。那就只是因为杨晴你就这么爱他吗？我的未婚妻不必陆总送，你到底是跟他走还是跟我走？不用麻烦了，我的未婚夫会送我。林夕，给你最后一次机会，跟我回家。陆总，天黑路滑，你还是顾好你自己。弄死林夕，要多少钱都给你。陆延生回国了，你怎么办？傅先生打算什么时候娶我？能不能尽快？林夕，你要是选了我，可不能反悔。不反悔。你就住这儿？对啊，离学校比较近，而且房租比较便宜。这里太危险了，你搬到江院和我住吧。这算是傅太太的责任还是权利啊？你愿意来，那就是权利；不愿意来呢，那就是责任。知道了，我会尽快搬过来的。那你哪里来了？傅成章，傅成章，傅成章。走，接着住，医院快到了。没事，苦肉计而已。小溪，他睡了。我有话跟他说。他已经是我的人，你没有什么话。老板，对不起，我来晚了。这么重要的会你都迟到了，给你介绍一下。这是新来的投资方，陆总。林夕，这可是十个亿的大买卖，陆总钦点要你。你们认识啊
那你们好好聊聊。不说没有结婚了。是啊，陆总，要不要来祝福我？陆总，我敬你，很荣幸和您这样的大公司合作。你现在跟我都这么见外吗？为了公司利益。别喝了，别喝了。起，李信，李信，你这是何苦？林夕，我养你三年，你难道对我一点感情都没有吗？陆总，请自重。是因为杨晴曼。杜院士，我对你的感情，不过是少女的情窦初开罢了。而且我已经长大了，我不想活在别人的阴影之中。林夕，其实我……干什么？谢谢。没事吧？我们先走。傅晨舟，你他妈疯了！为了一个女人在这里，非要跟我过不去吗？东西比我的身家性命更重要。傅晨舟，林夕孩子都有了，你难道不在乎？他失忆了，也不知道和谁生了野种。傅晨舟，你是傅家高门，跟这样的女人在一起。你也不在乎吗？我没有想到，公司新来的投资方是他。没关系。林长洲回来之后，我就被赶走了。是陆燕山收养了我。当时我还小不懂事，是我长大了之后，才知道陆燕山收养我，是因为我长得像他的白月光。我不能隐瞒我的过去。喜欢吗？我爱的人就值得最好的东西。早点休息吧。过去的事情就让它过去吧。从今天起，你的人生我接管了。傅先生，这是那孩子的照片。我想一个人静静。我是不是看错了？我总觉得这个孩子长得和傅先生有点像。林小姐，张特助，傅晨舟呢？他怎么还没回来？我是傅晨舟的未婚妻，有什么不能说的？总裁交代我不能说，那我自己去找。哎哎，傅总。他去寺庙了。他去寺庙做什么？给您祈福。那我去找他。哎，傅先生不知道从哪里听说，在寺庙一步一叩，就能换心上人一生平安。傅晨舟，傅晨舟，快起来！你怎么来了？你怎么不告诉我你在这儿？我想给你求个平安，我怕你出事。我为了坐稳傅家的这个位置，我做了很多措施，但是我想到你要和我结婚，我就害怕。害怕什么？我做了我该做的，就是我该受的，但是我怕包拯在我身上还不够。傅成舟，我们结婚吧。Hey, you, hey, you, 十月十九日，傅晨舟林夕官宣结婚。傅晨舟宣布与未婚妻婚期在即，将时间分享给各位。这是小宝出生的时候，你让我存的单子。多谢医生。对面是怎么说？催眠师已经把林夕小姐的记忆给消除了，万无一失
。是的，现在林夕小姐会混淆十八岁和十九岁的记忆。便会忘记这个孩子的存在。对外公布我和林夕决裂的事。你真的想清楚了吗？孩子会和我出国，林夕可以重新开始。小西，不要怪我。你才十九岁，人生才刚刚开始。这个孩子是个错，我不能娶你。我能做的只有这个。我怎么能眼睁睁地看着你嫁给别人呢？父亲周先生，你愿意娶你身边的林夕小姐为妻，一辈子忠宠于她，无论生老病死都不离不弃吗？我愿意。林夕小姐，你愿意嫁给您身边的父亲周先生，一辈子忠宠于他，无论生老病死都不离不弃吗？他不愿意。他不愿意。不愿意陆远生，你疯了吗？你在做什么？陆燕生，给我滚出去！堂堂父子说话这么粗鲁，说几句话，说完我就走。林夕，这是你的孩子。妈妈，妈妈，什么情况？行吗？这是孩子的亲子鉴定，你自己看，真看不出来，私生子都有吗？这样的女人，怎么配得上傅先生？我哪来的孩子？你不要骗人啊！当年我催眠你，消除你的记忆，至今孩子父亲不详，但这的确是你的孩子。我够了，我说的都是事实。我去逆这件事情，我很早就认定了。你的过去我无权干预，但是你的未来由我接受。发生这样的事。你怎么对傅家交代？我不需要向任何人交代。那张亲子鉴定，那又怎么样？我爱的是你这个人，你的过去，关心你，但是，但是，只要给我，好吗？陆野深，你是不打算联姻了吗？他都已经结婚了，你这样做有什么意义吗？你是从什么时候爱上林夕的？其实我早就已经发现了，你每次看见他的眼神有多么在乎。够了，不要再说了。你就没有用这种眼神看过我？贱人，你也配得到幸福？你不是曼陀罗花粉过敏吗？那就好好闻闻。新婚贺礼，不如就送你去死吧，林夕。爸，父女一场，新婚快乐！谢谢爸。打开看看。西西，西西，你怎么了？西西，西西，怎么回事？我不知道，不知道我。那还有谁碰过这份礼盒？长猪说盒子好看。他拿回去看了看，一看就是林长出干的好事。傅先生
您大人有大量，饶过长柱啊！林长柱做了什么事？你心里没点数？林心，还有哪里不舒服吗？林长柱伤害了林心，他一定要付出代价。傅先生，长柱他还是个孩子，他不懂事儿。李希，李希，你行行好，你饶过你妹妹一条路吧。李希，林家对我有恩，这件事让我自己处理吧。好，我听你的。林希啊，我看你这次怎么活！林长珠，林希，苍天无眼，你怎么还没死？你闭嘴！哎呦，林夕啊，你你别跟长珠一般计较啊！你三三都算计我，还不知错吗？我没错，我才是林家的女儿，凭什么你霸占了我的位置那么多年，让我受那么多苦？哎呦，林夕啊，林夕啊，你看你小的时候啊，我待你也不薄，又求你了，你高抬贵手。从那出国，我不想再看到他。好好，马上照办。啊我不出国，妈妈。小宝，你你怎么在这里啊？你爸爸呢？我是偷偷过来的。那我要跟你爸爸说。可是我想跟妈妈多待一会儿。难道妈妈不要我了吗？小宝会很乖的。等妈妈有空，我再来找你哦。傅先生，不是说要去见夫人吗？走。那个孩子对林夕来说真的那么重要吗？会影响我和他的关系吗？毕竟是林夕小姐的骨肉啊。那如果我拿那个孩子留住他呢？我的事不需要附加操心，我很好，不需要治疗。我说了，我的病情控制的很好，我可以控制自己的情绪的。傅晨长，你怎么了？我刚刚听到你说你生病了。西西啊，如果我生病了，你会不会离开我？傅晨昭，傅晨昭，谁呢？傅晨昭谢谢，傅傅晨昭。这是照片，我已经收集很久了。他是我的一道光，只是他不知道这道光已经走到我内心的角落。但是你明白吗？这道光只能照到我。你明白吗？你明白吗？可要是他不同意怎么办？那可能会麻烦一点，比如把他关起来。直到爱上我为止。如果能和他在一起，道德教条不值一提。傅晨昭，你吓到我了。别怕，别怕，嘻嘻嘻，我们永远在一起。傅晨昭，我必须要知道你是怎么了。
，张特助。怎么了，林小姐？我觉得傅先生有点不太对劲。嗯，今天很晚了，有什么事儿明天再说吧。可是他和往常不太一样。您是说傅先生有些患得患失？嗯。那是傅先生特别在意您吧？您别多想，早点休息吧。傅承洲会不会有一些心理问题？不行，要搞清楚。傅承洲，你把我关起来干什么？傅先生，您的躁郁症有加重的趋势，是有什么事刺激到您吗？我很好。那您的夫人知道您的病情吗？她有知情权。她不需要知道，只要她开心就好。她在我身边，我会好的。她就是我的解药。西西，醒醒！为什么要关我？我我没有关你啊，你想要什么我都可以给你买的，我只是不想跟你离开美方的人。我不是你养的宠物，而且没有人喜欢被控制。控制？跟我在一起，难道不是最开心的事情吗？跟你在一起我很开心，但是爱情是需要有距离的。你这个样子，我这么宠着你。昨天晚上对话我都听见了。你不就觉得我有病吗？所以想要离开我，是吗？啊！你别误会我，是这个意思。你别这样，不行，傅晨洲，不行，你别这样。这些照片我会处理掉的，傅晨洲。这不关照你的事，只是，这是我第一次被一个人这么喜欢。这样，我真的喘不过气了。那你还要怎样？难道爱情不就应该每分每秒在一起吗？傅晨照，我会陪着你，不离开你。但是我有一个人，家人。您的意思是，我丈夫有躁郁症？是的，患有这种病的人，如果受到一些刺激，会情绪失控。他平时都还挺正常的，但只要一提到我的事情，那就对了。你丈夫在乎的就是你。我不知道你有躁郁症，不知道你有这么在乎。其实，我也害怕失去你。伯父好，好、哦，这位是我的弟弟，傅景年。你好，嫂子好。结婚这么大的事情，一声不吭就办了。西西，我还有一些话要跟父亲讲，你先回避一下。好。娶了个小门小户的女儿也就算了，可她还是个冒牌的养女，你疯了！我喜欢的是林夕这个人，跟她是谁的女儿没有关系。她可能还有个私生子，难道这也没有关系吗？那如果是她的孩子，我也可以视同己出。你真是疯了！你知道你在说什么吗？哥，你怎么和爸说话呢？我为了傅家兢兢业业十几年，我可以什么都不要，我只要林夕。你什么意思？我的意思就是。他就是我的逆鳞，您要是跑，就别怪我翻脸无情。傅晨昭，林夕，你傻不傻？我只希望你能快乐。林夕。我也不知道为什么会这样，只是想要你开心。如果你不开心的话，可
，你就告诉我，如果我再伤害你，你就打我，打醒我。相信我，不会离开。傅晨舟，帮我拿个浴巾吧。哎，我给你披上。好了，你可以出去了。我要穿衣服，不如我帮你吧。嗯，不用。这么晚了，陆远胜找你干嘛？喂，喂，是林夕吗？小宝病了。小宝怎么了？小宝先天肾衰，忘记了吗？这次医院下了病危通知了。是小宝，我得去趟医院。患者肾衰竭严重，需要输血。谁是 O 型血？我我是。直系亲属不能输血，抽我的吧。直系亲属？我真的是小宝的妈妈。林夕，我为什么要说一个一戳就破的谎言？林小姐，您当初就是在这个医院生下来的。医院有档案，我我可以给到你。小宝真的是我的孩子，去吧。我不是一个好妈妈。你可以跟我说说关于小宝的事吗？那年你十八岁，不知道被谁算计，和一个不知名的男的发生了关系。然后呢？本来事情可以到此为止，可是你有了孩子，所以你把孩子带走，催眠我，然后带孩子出国。林夕，我这都是为你好。那你凭什么决定我的人生？那你凭什么决定我的人生？当我抱你回陆家那天开始。我就有权利。陆远生，你真的很自私。把孩子还我，我要把他带走。我才是孩子的监护人，凭什么我把孩子还给你？你能回来吗傅晨钟，你在等我吗？累吗？要不要吃点什么东西？我只想抱着你。这个孩子，如果罗延生同意的话，可以寄给我们两个名下的。我们两个？那是你的孩子。我也会视如己出的。我接个电话。喂，小宝不见了。你说什么？放几分钟没人照看的功夫，小宝就不见了。小宝不见了，怎么办啊？我，你应该已经听说了。杨晴曼，你疯了吗？你对小宝做了什么？他只是个孩子。陆叶深才是疯了，竟然帮你养孩子。林夕，一个人过来，否则我就弄死这个孩子。怎么办？杨晴曼把小宝带走了，他让我明天自己一个人去，怎么办？他会不会伤害小宝啊？不行，你一个人去太危险了。这样，我保护你吧。杨晴曼，你有什么事冲着我来？这是无辜的，无辜。陆叶深到现在都不愿意娶我，我都要成兰城的笑话了。这不关孩子的事，怎么不关他的事？他身上是你的血
，这不关孩子的事。怎么不关孩子的事？他身上是你的血。别别，你别伤害孩子。你先跪下。滚！啊，我也是。你没事吧？你怎么来了？我还没见过你这么失控的样子呢。林晴曼，我不娶你是我的意思。你有什么不满冲我来？你不想和我结婚？我知道。这件事情闹大了，对你没有好处。把小宝给我放了。我会在乎这个孩子吗？要不让他死在你们面前？别！我求你了，你不要伤害孩子，你要我做什么我都做。好，我让他娶我，我办得到吗？不说话是吧？那就让他去死吧。你们先走。医生，快救我孩子！小宝，一定要救他！小宝，快出来！小宝，小宝，小宝，坚持住！小宝，医生，医生，我孩子怎么样？失血过多，正在抢救。小心，你放心，我不会让小宝出事。够了。是因为你，都是因为你。陆总，杨晴曼小姐那边打算怎么处置？林夕没有受伤，杨晴曼毕竟是杨家的人。不能做的太过，只需要盯着就好。那傅晨舟呢？别让他伤害杨晴曼。是。小宝现在没什么大碍了，你可以放心了。我会留下来照顾小宝，他是我的孩子，他一个人我不放心。今天其实是小宝的生日。你是他妈妈，我记得你没有给他过过生日。汇报一下吧，这个季度啊，我们集团的业绩非常可观。喂，西西，副总不是从来不上班时间接电话的吗？那是私人手机。手里面只有一个号码。傅晨钟，我今天可以晚点回来吗？我不放心小宝一个人。所以陆燕生也要来，是吗？你不要那么冲动，陆燕生来不来和我没有关系。林夕，马上回来。嗯、张不住，派人给我把陆家围了。祝你生日快乐！<笑>来，小宝许个愿。嗯，吹蜡烛。哦，哇，小宝真棒！小宝，你跟我说，你刚刚都许了些什么呀？我希望你能快点成为我的妈妈，更爱我一点点。我当然爱你啊。所以你承认是我的妈妈？嗯，耶、yeah, ！我有妈妈了，<笑>我有妈妈了，耶、yeah! ！晚安，切蛋糕，生日快乐！顾夜深，你让我带小宝走吧。你不是有胃病吗？还喝那么多酒？林夕。
，你到底想说什么？你的名字里有个“西”字，是太阳的意思。太阳永远高高在上，记得吗？嗯，记得。你知道有什么能接近太阳吗？我配不上你，林夕。我经常做梦，常常都是后悔。陆总，不神州带人把咱们围了。陆总，傅神州带人把咱们围了。傅神州是来找我的。林夕，你现在出去，你考虑过小宝吗？陆女士，你在威胁我？那你刚才说的话是什么意思？林夕，别让我为难。你把林夕藏哪儿了？林夕是我的家人，他不过是在我这里待一会儿罢了。陆总有必要搞这么大的阵仗吗？还是你们傅家天生不讲理？他是我的妻子，还轮不到你这个外人说话。哼！我记得我抱林夕回来的时候，他才十五岁。到底谁是外人？小宝对林夕很重要，你就不怕我对小宝做什么？你想拿孩子做什么？杜远山，你准备对小宝做什么？林夕，跟我回家。我们会有自己的孩子，我们会有自己的孩子。可是小宝，林夕，你走吧。小宝是我的孩子，我不会对他做什么的杜延生这样对你，你还会跟他旧情复亲吗？我，我只是去给小宝过生日。陆延生说你和他才是一家人，那我算什么？你才是我的丈夫，我和他怎么会是一家人？那你到底知道我是什么样的人吗？啊、你看到的其实都是伪装的。我有躁郁症，我对你有很强的占有欲，你只能属于我一个人。陆执照，冷静点。对，对不起，西西，刚才是我太激动了，我知道你不会离开我的，我，我只是想让你开心一点。你现在感觉好点吗？我，我公司还有点事儿，你自己好好休息。起来做什么？你为什么又把我关起来？对不起，我习惯了，我以后不会这样子了。好吧，那我原谅你。好，走了。傅承中，我一直在想我们的事情，我想跟你聊聊。从来没有过问你事业上的事，但我想你一定知道，爱情不是短跑冲刺，而是我们两个人手牵手的慢跑。所以，我们给彼此一点空间，好不好？谢谢，其实我可以只陪你一个人。除了你，谁也不见。傅总，除了我，你谁也不见。那你公司怎么办？好了，我知道了。那或许我们也应该有个孩子。傅成昭，你
，你是认真的吗？하루종일네생각에내마음들켜버려 yeah 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 这么多年不见，过得还好吗？伯父让我来参加你们家的私宴，看来还是很挂念我的吧。我们一起去给伯父敬个酒吧。不好意思，我来晚了。这位是……啊，这是我的夫人。你好，怎么称呼？徐向晚。啊，陈征。你结婚怎么也没告诉我？陈征，你结婚怎么也没告诉我？那不是因为徐小姐太忙，没空吗？看什么呢？你难道看不出来？徐向晚对你有意思？是我的小妹妹，我的眼里没有其他。林夕，夕小姐，傅春洲一定很爱你吧？你看看，把你保护的多好。那是当然，傅春洲原本要娶我的。知道，可是我才是大仙家的妻子。现在我回来了，你就不是。林夕，我和傅山洲真的没什么，你别误会。不是我，真的不是我，真的不是我。还说不是你，傅太太，秦小姐跟你什么仇什么怨？我们看得清清楚楚，就是你推的人，不是我。陈州，别怪他，是我不小心，真的不是我。没事了，咱们回家。这个傅先生真是不像话，真是，我服一下齐小姐。心，少得意。徐向我对你动粗，你们到底聊了什么？徐向我说，你之前要娶她，没有这回事儿。那是他信口开河。我没有纠结于你的过去，所以我之前发生的事情就让他过去吧。你现在是我唯一的妻子，不要再胡思乱想了，好不好？嗯。你还记得之前那些照片吗？你还记得之前那些照片吗、嗯？我知道，从那个时候你就开始拍我。从那个时候起，我的言论就只有你。所以徐向晚的那番说辞，就是他的一厢情愿吧？嗯。嗯向晚，你怎么样了？伯父，你不用特意来看我的。你爸之前救过我的命，你是他唯一的女儿，当然要来看了。医生说只是扭伤，过几天就好了。嗨，那就好。你坐在那里不说话是什么意思？要不是因为林夕，向晚他不会受伤。你有什么条件？提。你这是什么态度？要不是因为我收养了你，到现在你还是个无名之辈。不负，你别生气。哼。林夕不是一个会伤人的人，这是意外。你的意思，向晚就是活该了？您没必要这么偏激。我不管，向晚不能受委屈，你必须对向晚负责。好
。那你说，我要怎么负责？和林夕秘密离婚，娶向婉。伯父，陈州和林夕是真心相爱的，我没关系。向婉，我不能让你受委屈。那我妻子也不能受委屈。别忘了，你今天的一切都是谁给你的？我能给你。就能想办法收回。那你大可试试。喂。喂，小宝的病情更严重了，需要肾脏移植。我在新秀谷做了配对。找到了合适的，那怎么办？你和傅志州离婚，我让他们给小宝移植肾脏。小宝的病情更严重了，需要肾脏移植。你和傅志州离婚，我让他们给小宝移植肾脏。西西，你怎么了？陈州，小宝的病情加重。还有，你父亲不是让我们离婚吗？你都听到了，我不是没有同意吗？我们还是离婚吧，只有这样事情才能迎刃而解。你在胡说什么？傅成州，我是一个很胆小的人，我承受不了一个人对我奋不顾身的。自从我们结了婚之后，你什么都不管不顾了。你知道我在傅家很难做的，只有分开，对我们是最好的选择。只有分开，对我们是最好的选择。你知不知道你在说什么？咱们不是说好了吗？你是我的光。只能照到我一个人身上。我们说好要每分每秒在一起的，这么快就后悔了吗？傅成州，傅成州，对不起，我爱你，我也想和你在一起，但是我们不是一个世界的人。我在傅家真的被压得喘不过气来，离婚是唯一的选择。不行，你给我适可而止！不要离开我！不要离开我！我先吃药，好不好？不要走。哥，没必要难过吧？不过是一个女人而已，这林夕有什么特别的？为了她，你就要跟老爷子翻脸？你懂什么？话说回来。这林夕是不是在外面还跟野男人有个孩子？这样的身家背景，你堂堂副总的脸面往哪？你懂什么？你懂什么？不许侮辱林夕！你只不过是我爸捡来的野种，要不是我拿你当兄弟，你会有今天。如果不是你，我爸中我的会是我，我才是未来的继承人。没事吧？嗯，我才不用你管我，这么凶干什么？你要好好生活，我走了。我走了，有什么话？以后再说吧。你就这样走了？林夕都要跟你离婚了，你还回家干什么？啊、你一个人来的吗？要不要请我喝一杯？让开！不是你喜欢的类型吗？我再说一遍，让开、啊啊！喂，照片我已经拍到了，把照片发给林夕，换成我的。这么晚了还不睡？你去酒吧了
，今天公司有异人，我有点紧。傅晨舟，你现在都学会对我撒谎了是吗？你心上我说的是真的？不是，你听我解释。傅晨舟，你觉得这样有意思？林夕言，你冷静点好不好？你让我怎么冷静啊？我们离婚吧。离婚？你确认要跟我离婚？你不是说要跟我永远在一起的吗？你骗我，林夕，你这辈子都别想离开我！傅晨舟，傅晨舟，你是要管我一辈子吗？李小姐。林小姐，哎，傅先生，夫人她该跑了。林夕，傅晨舟不肯答应跟我离婚，但他也关不住我。那你答应我的事？小宝昨天已经送去医院了，林夕。小宝是我带大的孩子，我不可能拿他的性命开玩笑的。嗯，真棒，妈妈，你能天天陪着我吗？爸爸说我要住很久的医院，你会不会嫌我烦啊？怎么会呢，小宝，妈妈很开心看到你。那妈妈是原谅爸爸了吗？小宝，爸爸没有错。但是，妈妈有喜欢的人了。哦，小宝，妈妈接个电话，你先跟爸爸玩。嗯。你在哪里？我在医院。林夕，你提了先要离开我是吗？傅晨舟，我需要的是尊重。我求你，你也不回来吗？之前我们不是说的好好的吗？我们需要一点空间。林夕，你真就要和我离婚是吗？爱情确实是唯一的、自私的，但是爱情不是你生活的全部啊。陈峥，你怎么了？脸色这么差。你怎么来了？我没事就不能来看看你吗？你讨厌我，用得着这么明显吗？西小姐。我是有家室的，你是一个聪明能干的女孩，你值得更好的。在林夕看来，还没有他的孩子重要吧？别说了，林夕是我的妻子，还轮不到你来说三道四。你就这么不顾及我们的情分？林夕，他要碰我！警察同志，我说的都是真的，我是真的被绑架了。你看，这是证据。我记得我当时被绑架的环境很昏暗，被褥上还有一点香烟的味道。那你有丢失什么贵重物品了吗？这倒没有。那你有看到房间里的人吗？我当时眼睛都被蒙着，什么也看不清。可是小姐，现场确实没有发现什么强行闯入的痕迹，你不会是分不清现实与梦境，还是说你吃了什么药？不是，警察先生，我说的都是真的。抱歉，我来接他回家。你朋友情绪不太好，多陪陪他吧。我是真的被绑架了。好了，西西，我们先回去吧。你不信我？警察同志说了
，你一定是太累了。真的是我的错觉吗？鬼魂又是怎么来的？李希，你跟傅晨洲在一起，压力很大吗？没有，他对我挺好的。那为什么你现在神经衰弱成这个样子？他那么在乎你，怎么不过来找你？我们都有自己的立场和需要守护的东西。我有小宝，他有父亲。林夕小姐，傅晨先生找你。怎么，从陈州那里搬到这儿来了？搬出来也好，其实。我中意的媳妇儿是席向晚，这个你应该去和傅晨洲说。哼，看起来你还是不死心。陈洲是我的养子，他答应过我，在三十岁之前让富氏集团的市值翻倍，确实做得不错，但是比市值翻倍还差得远呢。你的意思是，如果傅晨洲和席向晚结婚？就能强强联合。你确实很聪明，傅晨洲已经二十八岁了，留给他的时间已经不多了。林夕，我知道陈洲很爱你，但是你也要替他想想。如果这个任务不完成会怎么样？他会一无所有，被赶出傅家。林夕，你能不能帮我倒杯水？我为什么要帮你倒杯水？小敏，别跟他较劲，他最近和老板在一起。听到没？给我倒水！你自己没长手吗？哎，好了好了，我就一杯水，等下我给你倒。这还差？林夕，你挺硬气，怎么现在让你给我倒杯水，你还嫌丢脸呢？老板已经有家室了，你这个样子很下作。<笑>你凭什么这么说我？你不过就仗着自己有几分姿色，上次在酒局桌上还勾搭陆燕深，我和陆燕深不是这种关系，那是那种关系。难不成你还想高攀陆燕深，当他情夫？<笑>你你竟然敢！有什么不敢的？我要跟你拼了！你是在闹什么闹？这是在闹什么闹？傅先生，别误会啊。我们公司平时不这样，老板，我你给我闭嘴！收拾收拾这张脸，像什么样子？我也去收拾。等等，你负责的是什么岗位？运营。你跟我来一趟。你，我也私访下基层。这家公司很有潜力，我收购了。什么潜力？因为他选择了你。李泉摩斯，你这样是不是不太好啊？李泉摩斯这种事，我也不是第一次干。傅成洲，你这些年是不是很辛苦啊？你少说说。你一个人管理傅家，很不容易。但我也帮不了你什么，所以，所以，如果你想娶席向晚，我不会帮你的。林夕，你就是这样为我着想的吗？林夕，啊？我只是不想拖累你。林夕这么晚了还加班啊？谁叫他没有眼力见，得罪了公司的金主爸爸。傅先生，今天真是辛苦你了，我会常来的。傅先生，你司机到了吗？如果没到，我送你呗。不用。那你喜欢喝什么茶叶？明天给你备上。对了，有什么忌口？林夕为什么还在加班？什么？听不懂吗？啊，听得懂，听得懂。那小姑娘不是不懂事，得罪了你，让她好好反省吧。林夕还轮不到你的教训
妈妈，你不用一直陪我，我自己可以的。小宝，妈妈陪着你很开心的。那妈妈，等我病好了，你能陪我去学校吗？当然可以啊。学校里那些人老是说我是个没妈的孩子，我要让他们知道，我有妈妈，还很漂亮。妈妈，我饿了。好，妈妈去给你弄吃的。林夕，怎么了？我觉得我不是一个好妈妈。小宝不会怪你的。我知道。林夕，你和傅晨舟离婚，我们一起照顾小宝，怎么样？我不可能嫁给你，只是名义上的夫妻，我们不都是想给小宝一个家吗？不用担心，这里很安全，没有人能找到你。傅晨舟那个疯子，陆延深都说了不追究我，他还是天天找我麻烦。陈舟就这么喜欢林夕吗？夕小姐，有些问题问出来，我自己问不出。你既然选择来这里，就应该知道。我们是同一条船上的蚂蚱，你什么意思？副总，你要的资料，放着吧。你昨天怎么没来上班？我跟老板说了调休，我去医院照顾小宝了。没什么事，我先走了。有事？什么事啊？你去那边坐着吧。傅晨舟，我今天工作很多的。你的工作我会帮你做。公司的事。我不是第一天这样了。哎，我累成这样，还硬着。看样子陆燕山是不会娶你，你倒不如孤注一掷。我该怎么做？如果林夕死了，那林夕去死吧！照顾好他。发生什么事了，杨晴曼？怎么是你？我是杨家的女儿，陆延生无论如何都会保我，为什么不敢来？陈州，都是因为你才受了重伤。对不起。你知不知道富氏集团总裁受伤这件事会有多大的影响？我会想办法的。陈州现在还在昏迷，你打算怎么处理？徐家倒是愿意帮忙，但前提是你要和傅晨舟离婚。这件事不应该等傅晨舟醒来的时候再说吗？晨舟都是因为你已经多次破例，你的存在对他而言那就是个灾难。傅晨舟，我一直知道我们不合适，也知道我放手，你这么多年在傅家的人有傅中才能得到回报。可是真的面对这个，竟然这么多！啊，什么威胁的林夕？自然是你的前程。林夕是个识趣的人，他知道什么对你最重要。那你知道什么对我最重要？你想说什么？正如我从前所说，我可以什么都不要，我只要林夕一辈子。哼！让你想通可真不容易啊！我不想逃避了，我有病，有病就得吃药。坚持吃药，会好起来的。
。医生，我已经被这个人绑架一年多了。林小姐，你先喝杯水，冷静一下。我说的是真的。确实没有人查到任何的证据和视频。所以，你觉得我这是幻觉？是的。好，不好意思打扰了。云量富士集团商业版图扩张一倍，请问您这么努力是为了什么？我的妻子在和我闹脾气，他已经一年没有回过家了。但是我希望他知道，只要他现在回家，我可以经过不久。我非常的深爱我的妻子，她只要站在那儿，我就会爱上她。可是傅成洲，我怎么办？嗯嗯林夕，小宝的病彻底好了，三十分钟后的飞机，我今天就带他回来。这一年辛苦您了。那我放过杨清曼的事情，你可以原谅我吗？我不能替傅成洲原谅你。我知道了。已经一年了，你每个月都绑架我，你到底想做什么？那那。我结婚了，我的丈夫是傅成洲。喜欢吗？你这么大手笔，在市中心放养花。你喜欢，那就是值得的。傅成洲，这一年我在创业，我开了一家属于自己的公司，我有在好好生活。我知道，都知道，谢谢。你过得越来越独立了。但是我也知道，你为什么不能回到我身边？你是不是觉得我一个人走过来不易？你是不是觉得我和西西们在一起才能更加顺顺利利？你不想成为我的累赘，但是西西，你要知道，你并不是我的累赘，你是我此生所有的愿望。我是你的愿望，有多困难就有多坚定。妈妈什么时候回来呀、啊？妈妈最近很忙，晚点就回来。我好久都没见到妈妈，很想她。爸爸也很想妈妈。哦，爸爸，等妈妈回来，要告诉我哟。你是杨千曼出国？陆远山，你知不知道傅成洲伤的有多重？林夕，杨千曼是杨家女儿，我不能不帮啊。您拨打的电话暂时无法接通，请在低声后留言。林夕，你在哪儿？是不是又在陪傅成洲？那跟从前一样，你许愿，我来实现。可是傅成洲，在没有我的这一年，你不是也过得挺好的吗？林夕啊，那是因为我知道你有在好好的生活，这样我的内心才会平静些。我希望你能为自己活着。你要相信，有一天你的病一定会痊愈的。傅成洲，你要记住，开心不是别人给予的。如果你的愿望是希望和我分享快乐，那我希望你就愿望成真。林夕，这句话是我收到过最好的新年礼物你昨晚去哪儿了？我去你住的地方找你，没看到你。我和你的关系没有那么深，去哪儿不需要处处向你汇报。林夕，你要跟我闹脾气闹到什么时候？陆远山，感情是不能勉强的。而且我也说过了，就算没有傅成洲，我和你也只是两个世界的人。以前我喜欢你，也不过是个少女涉世未深的错觉罢了。这样的爱，你怎么会当真？而且，我是来看小宝的。
，林夕，小宝先玩。杨晴曼现在在国外接受精神治疗，这几年她都不会出院。这件事情你难道还放不下吗？你觉得我还会在乎杨晴曼吗？更何况，我从来没有拿起过，谈何放下？你难道对我一点感情都没有吗？整整一年了，你都没有提起我。既然是少女涉世未深的感情，你又何必耿耿于怀呢？没有你，我一样过得很好。可这三年的感情，岂会说忘就忘？既然这样，我就只能祝你幸福了。我现在只爱傅成洲一个人，这件事情，从我和他结婚之后没有变了、嗯。谁让你喝酒的？我都成年了，我为什么不能喝酒？你难道还把我当小孩子？还是你不喜欢我这样？时间不早了，回房间吧，耽、嗯、误上学。我不要回房间，我就要一直看着你。不能喝就不要喝了。杨晴曼能给的，我都可以给你。嗯、你只爱傅晨洲，林夕。你还记得当初你在楼梯上说过的话吗？当时是你做了决定。既然如此，那小宝跟我吧。小宝不习惯有个新爸爸。陆夜深。我是小宝的妈妈，这是谁也改变不了的事实。既然富氏集团你当家，你们两个在一起，我没意见。过几天，请林夕过来吃饭吧。好的，伯父。你怎么还叫我伯父？你应该喊我爸。<笑>我确实没有想到，陈舟会为了你坐在这份上。这一年，这小子疯狂工作。一天只睡四个小时。哎呀，傅晨舟，我都不知道你这些年怎么熬过来。我不在的这一年实在是太难熬了，我只能用工作来麻痹自己。只有这样，我才能短暂的忘掉没有你的痛苦。以后你的婚姻那一栏里，只有丧偶。没有离异。傅先生，陆总到了。开个价吧，林夕真的很需要小宝。难道我不在乎吗？毕竟是林夕的骨肉，孩子还是需要母亲来陪伴的。孩子有父爱一样可以。傅晨中，你想要孩子也可以，但你必须跟林夕离婚。陆远深，不要无理取闹。难道没有爱情的婚姻，你也会觉得很快乐吗？林夕以前喜欢过我，但现在不爱了，都是因为你的出现。陆远深，你这个人实在是太狭隘了。就算没有我，林夕对你的感情也绝不是爱情。你这样死皮赖脸的盯着他，任何意义？怎么回事啊？跟陆医生打架了？小宝的事，我会想办法的。我就在你旁边，为什么要看我的照片？你不在的这一年里，我就只有这些照片了。可是我还会害怕，你还会不会离开我？傅晨舟，你记得我说的吗？爱情不是承诺，是经营。如果……我们两个能永远分享快乐，那为什么会分开呢？走吧，傅总，夫人回来了，看您心情好了很多。老爷让我告诉您，带她回去吃顿饭。好，我马上安排。林总，你要的资料。好，您先去忙吧。您带着的檀香珠子有什么寓意吗？我妻子希望我消失。所以，副总今天约我过来，是想再干一下吗？说正经，我要林夕。凭什么
。你们陆氏集团想要的那块地皮，我可以无偿赠与。傅晨钟，为了林夕，你这么做是不是觉得自己特别无私啊？恰恰相反，我很自私。只要能留下林夕，整个富氏集团的利益又算什么呢？一个月，两次，再加上富氏集团今年珠宝部门一半的净利润。傅晨舟，你疯了？那你怎么去跟你傅家交代？一个月四次。哎呀，傅晨舟，你割地赔款都在所不惜，我有什么不愿意的？成交。好，你爸爸为什么突然请我来吃饭啊？应该是觉得我不值钱了，除了接受你没有别的办法。傅晨舟非我不可，当然非你不可。饿了吗？想吃点什么？人都还没到齐呢。不用管他们。啊，对对对，嫂子先吃，嫂子先吃。其他人啊，不重要。陈州啊，等吃完饭了，你去族谱上把林夕的名字加上。好，知道了。抱歉，我来迟了。向晚来了，快坐在林夕旁边。人齐了，大家吃饭吧。刚刚说到，等吃完饭了，把林夕的名字加在族谱上。怎么这么突然？择日不如撞日嘛。进族谱应该是选一个吉利的日子吧？会不会太匆忙了些？我们傅家的家事，什么时候轮到你来管？我这不是想着林夕还有个孩子吗？连他父林夕的孩子就是我们傅家的孩子。我不是这个意思。那就把你的嘴闭上，好好吃饭。陈州，怎么这么没有教养？我平时就是这么教导你跟女孩子说话的吗？陈州不是这个意思，我在来的路上看过了，今天就是黄道吉日。怎么个吉利法？我们请山上大师算过了，今天非常吉利。那你让那个大师也给我算算，你不适合。为什么？你脸这么有福气，不用算。陈州啊，你就是被林夕这张嘴哄得团团转吧？那是我心甘情愿。林夕，真没想到，你竟然连不负都收买了。一年多过去了，你还没有放下吗？放下傅晨舟，是不可能。有时候执念太深，会伤到自己。他凭什么这么说？他在最需要洗家的时候都没有正眼看过你，何况是现在？你不就是仗着傅晨舟爱你？连你有孩子都不管不顾，是，就是因为傅晨舟爱我，我没有什么好跟你说的。林夕，你是在向我炫耀吗？我告诉你，我才是最适合他的人。适不适合，我说了才算。从今以后。你就是富家的人了，一言一行可要对得起富家呀。好的吧。林夕很喜欢小宝，在小宝还不知道林夕是他妈妈的时候，就和林夕很投缘。血缘本身就是一个很奇妙的东西。傅晨舟，你难道就不好奇小宝的父亲是谁吗？我最近查到了一点线索，你想知道吗？这重要吗？我也不想深究，我只要灵犀在我身边就可以。小宝，在玩什么呢？你是谁？小宝，她是妈妈的丈夫。小宝，你可以叫我叔叔。我不想她和妈妈结婚，她是坏人。要给妈妈抓走，小宝，讲话不能这么没有礼貌的。妈妈，你别嫁给别人。妈妈，你别嫁给别人。小宝，别这样好不好？那你告诉妈妈，你为什么不想我嫁给别人？如果妈妈嫁给别人的话，
，那就会有新的宝宝，就不喜欢小宝了。怎么会呢？妈妈最喜欢的就是小宝了。妈妈，你能不能嫁给爸爸？这样就能又有妈妈又有爸爸了。小宝，妈妈很爱你，但妈妈也要付叔叔。你们两个呢，都是妈妈最重要的人，谁都不可以抛弃。那这个叔叔会喜欢我吗？那先这样吧，小宝，我们先认识一下。好吧，只是认识一下哟。因为这是西西的孩子吗？我竟然能这么主动。林长初，你是不是在国外待久了，把脑子待坏了？千里迢迢回来，就为了给我看这个？她是林夕的亲生母亲。什么？你从哪儿找来的？我当年就是被他抱错了，受了十几年的苦日子。你不说我都忘了，你是林夕的妈妈养大的。我才不是，我是林家千金，她跟我一点关系都没有。长初。妈妈一直把你当亲生女儿疼，闭嘴！你是想用她？林夕不是富太太吗？富家那些人知道她有这么上不得台面的妈妈。林长珠，倒是我小瞧你了。林夕霸占着陆叶深那么多年，我看不惯她很久了。陈忠，谢谢你今天陪着我去见小宝。应该的，嘻嘻开心就好。你集团一定很多事吧？你先忙，我就不吵你了。林夕，我终于找到你了。你先喝点水。林夕，你不会不认我吧？我可是你亲妈。我没有不认你。那，你能不能带我见见他们家人呢？你是不是以为我上不了台面？你说你是我的亲生母亲。那为什么这么多年从来没有找过我？现在出现，又要让我带你见富家的人？我我是关心你啊。你是遇到什么麻烦了吗？就算你是为我好，关心我，也请你不要再来打扰我的生活。没有你，我一样过得很好。你这个小没良心的！没有我，你还不知道在哪抓鸡呢。既然这样。那我走，等等，这是我自己存的钱，你先拿去用。来，亲一个。等等，我亲生母亲来找我了。什么时候的事儿？他怎么会突然找我？都过去这么多年了，总觉得有点不安。别想了，明天就是我们富氏集团的记者发布会，今晚好好休息吧。嗯。第一次公开露面，我紧张。紧张什么呢？我的富太太想说什么就说什么。嗯<笑>趁着傅先生还没有来，能不能问林小姐几个八卦呀？当然可以。林小姐，请问您跟傅先生是怎么相爱的？啊、我也不知道，就稀里糊涂被带回家了。对呀、啊，就是，这怎么稀里糊涂？啊，林小姐，请问您是怎么看待近一年来富氏集团的快速增长的？这一年，我丈夫把富氏集团打理得很好，我知道他非常辛苦。傅先生是您的骄傲吗？是的。当然是我的骄傲，林夕，你也太不像话了，都不把亲妈放在眼里啊！你你怎么在这儿？我怎么就不能在这里啊？哎呦，大家伙快来评评理呀、啊！你说我是没有怀胎、千辛万苦生下来的孩子啊，不认我呀？您的意思是，林小姐是您的女儿，如假包换，我们做了亲子鉴定的。可是林小姐不是林家的养女吗？什么林家的养女啊？她是我陈芳亲生的孩子。够了，看见没有？
恼羞成怒了。这呀，就是要攀高枝了，不认我了。你一天都没照顾过林夕，现在还要来毁坏他的生活吗？林夕是我的妻子，无论他什么出身，这一点永远不会改变。林夕就是村妇生的孩子，他根本就没有资格嫁入豪门。您为什么对您的女儿有这么大的恶意啊？我没有啊，就是我年龄大了，他不肯给我养老送终。你有把我当做您的女儿吗？有啊，你当然是我的女儿。如果今天是领长猪，您还会这么咄咄逼人吗？林夕，我警告你，长猪可是我的宝贝，你别想动它。长猪，哦。林家多年前找回的千金，林长珠。对，林长珠就是林家的千金，这可就是个冒牌货。林家千金的位子，我从来都不稀罕。你当然不稀罕了，你已经嫁进豪门了。保安，保安呢？把他带走。住手！住手！别动！别动啊！我告诉你，看谁敢动我。林夕，你永远都是村妇生的孩子，你这么恶毒，不得好死！走开！你带我到这儿来干什么？说吧，是谁派你来的？什么谁派我来的？你就不嫌弃他吗？他甚至跟别的男人生了孩子。那又如何？林长珠才是林家的千金，跟你才是天生一对。我看你是被林长珠挑唆的吧？这是我自己的事情，跟长珠有什么关系？把他带下去，夫人需要休息。走吧。别碰我，林夕，你还真是个好孩子啊。为了林长珠，所以你要毁掉我？我以为你对我起码还有母女之情。当然有啊，只要你别抢长珠的东西。难道我连丈夫都让给林长珠吗？这本来就是长珠的呀！笑死了，这不可能的。林夕，你怎么这么自私？就当我从来都没生过你。行，那我也当从来没有过你这母亲。都是我的错呀，都是我的错。是我一意孤行去找林夕，跟长珠这孩子没关系。二位千万别怪罪他。你住口！你这个下作的村妇，都怪你生了林夕这个小畜生。够了，说这些还有意义吗？马上福臣舅舅来了。爸，你要救救我吧，救救我！我怎么救你？国外安分守己，你倒好，一天都不让我省心。林婷，你看，你长珠都知道错了。爸，我知道错了，你帮帮我吧。你看，要不这样，趁福臣周还没到，送你出国。啊，出国？啊，我不出去了，我不出去。出去那你要拉着整个林家为你陪葬吗？林婷，哎呀，都是我的错呀！你住口！先生，傅晨舟到了。爸，爸。爸，傅先生，是我教你无方，你大人有大量，就放过长珠吧。林氏集团现在的资金又出问题，您怎么知道的？因为就是我做的。你们林氏集团所有资金都卡在我手里，我想让你们破产，只需要动动手指。傅先生，你想怎么处置林长珠？我绝无二话。爸，你在说什么？爸，闭嘴。
。我夫人和林家之间的恩怨，我不计较，不是因为我大度，是因为我尊崇夫人的意愿。我懂您的意思。林长珠不能再做林家的女儿。你，你要我和林长珠断绝关系？他用程芳威胁我夫人，那就让他去做程芳的女儿好了。你做梦，不可能！我永远都是林家的女儿，爸。傅先生，正如你所说，我从来没有过这个女儿。爸，那就让程芳带他走，让他回到他本来的生活里去。好。爸，你不能不要我，你不能这么狠心啊，爸。那我能有什么办法？眼看着林家破产吗？闭嘴！都是你闹出来的好事。爸，你不能不要我，啊，爸。今天你就和陈芳一起回你该去的地方。我们林家只有林夕一个女儿。不，爸，爸，我不回去，爸，我不回去。记者会上出现这样的事情，傅成周家还给他夫人举行晚会。听说这段时间他夫人心情不好。所以嘛，特意来哄他开心。这心情能好吗？对自己亲妈背刺，所有人都知道的。可是傅先生偏偏只喜欢他，真是命好啊！谁说不是呢？小宝，妈妈今天真好看。真的吗？妈妈有多好看？像童话里的公主一样。<笑>那小宝今天跟妈妈回家好不好啊？不可以，爸爸会伤心的。好吧，那小宝回家陪爸爸好不好？妈妈，爸爸也很想妈妈。是啊，爸爸也很想妈妈。妈妈，你看，我就说爸爸很想妈妈吧。<笑>前段时间发生的事情，你没事吧？我没事。林夕，小宝很喜欢你。他是我的孩子，我当然爱他。你曾经也爱我。往事如烟。我已经忘了，陆先生，你也敢忘了？如果我以前不拿小宝来威胁你，我爱傅晨舟。新闻发布会的事情已经发酵了，傅家门第根深蒂固，你会很艰难的。爱一个人本来就很艰难的。是。小宝知道今天来见你，很开心。你陪小宝吧。今天开心点了吗？看见小宝很开心。傅晨舟，嗯，我在傅家会不会让你很为难？怎么会呢？我们去找小宝。今天可真热闹，你把全城有头有脸的人都叫来了，你想干什么？为了哄林夕开心。儿女情长，英雄气短。人生本就短暂，爱自己爱的人，值了。行行行，我说不过你。您这次来，不只是为了说这件事吧？你心知肚明。您不肯交出席相文，我迟早会找到他的。傅晨舟，相文是我老友的独苗，但是他伤害了林夕，那你就要以牙还牙。我告诉你，除非你从我的身体上踏过去。您不必如此激动，我迟早会找到他的。晨舟。现在傅家是我在压住流言，不然你以为林夕的日子有这么好过？我已经不是从前的我了，我的女人，我自己会活。你确定要跟我对着干？我一定要席向晚付出代价。他不就是撺掇了林长珠几句吗？林长珠伤害林夕，也是他挑唆的。不可能，这件事我已经查清楚了。我不管，反正。你不能伤害小婉。席相婉必须付出代价。陈舟，就算你说的都是真的，可相婉毕竟是我从小看着长大的。那林夕也是我看着长大的。你胡说八道什么呢？当年您把我从贫民窟里回去的时候，在此之前
我就爱上林夕了。这怎么可能？很不可思议吧？我一个小混混，竟然能看到高高在上的公主，竟然以此就爱上了。身处深渊的人，看一次光，就足够爱上。但是，你还是不能伤害向晚。除此以外，我都答应你。我不是在跟你商量，我是在通知你。你，正如我从前所说，我为富家兢兢业业十几年，我可以什么都不要。你想要做什么？大不了鱼死网破。你要护着吉祥网，我拦不住。但是，我也会付出一切代价。你刚才说的，是真的。哼，你都听到了。你很早就认识我了你没事吧？滚！不用你管。你还会说话呀？你坚持住，我叫了医生过来。不用你来找我。那，你这个人真奇怪，受了伤力气还这么大。输了不用你管我。你都快死了。拉命一条，死了就死了。你死了，你的家人会难过的。我没有家人，又是人间疾苦的大小姐。你就算没有家人。你也要好好生活呀！你走吧，你帮不了我的。你别看不起人，我叫林夕，双木林，晨曦的夕。你遇见麻烦就来找我，我会帮你。不需要。你刚刚说你没有家人，那你就当不浪费我的医药费行吗？好好活着。西西，你说的话我都记着，我要好好活着。对不起，我什么都不记得了。我记得就好。那你可以跟我说说你以前的事情吗？你想听哪方面？你为什么会被富家收养？十五岁考入顶级学府，一年学完所有功课，你确实够拼命的。你找我，不是为了靠拼命吗？哎，我儿子死了，三天前死于先天性心脏病。姐，我早有心理准备，也观察你很久。观察我？对，你和我儿子同年同月同日生。我想，这大概就是冥冥之中的缘分吧。你如果选择我，我不会让你后悔的。哦，你能给我什么？我可以让富家永远做我南城的顶级豪门。哼<笑>，要多久啊？十五年。西西，我这个人很假。除了对你的爱是真的以外，连性命、身份都是假。那又怎么样？傅晨舟，不管你怎么样，我都会爱你。合着我昨天跟你说的话，是一句都没有用。该说的我都说了。晨舟，别这样和伯父说话。你还是先关心关心你自己。你什么意思啊？挑唆林小珠，这是陈芳，撺掇杨晴曼伤害林夕，席小婉。你还需要不细说？你胡说！傅晨舟，林夕给你灌了什么迷魂汤？别装了，傅家会和席家断绝关系。至于你，我会把你送给警方。傅晨舟，你非要对向晚这么感激杀绝吗
，你要还牙罢了。警察马上就来。都说无意。小文，你放心，我会想办法的。你早知道当年，我就应该在你中了药之后得到你。傅<笑>全已经走了吧？是不是该把当年的事情说清楚？七年前的事。你要我怎么记得？是吗？我只是给你下了让人意乱情迷的药，然后你就不见了。我也不知道发生了什么。你给我下了药，那你呢？那药是杨琴曼从陆家拿来的，据说烈的很。我本来想喝，可是后来不见了。天是灵犀，不可能，不可能！傅晨舟，你是骗我的，你是骗我的，对不对？如果那么是灵犀，我想我，我不会是我的孩子。去跟妈妈玩。你这是打算把孩子视如己出了？林夕的孩子就是我的孩子，说的容易，没几个人能够做到。我能。林夕是我最心爱的人，我不想他受到伤害。林夕在我身边，我会护住他。我不觉得我做的比你差，但是他在你身边不会开心，不是吗？我这么喜欢你，你为什么还要去相亲？我送你回房间休息吧。我知道，你的相亲对象是不是没有我好？我知道，你是在乎我的，对不对？林夕，这是不对的。我只是你的监护人，傅晨舟。或许你说的对，他在我身边，我会开心。嗯、傅先生，这孩子确实是您的骨肉。啊、我我知道了。嗯、呃，那您是刚刚才得知他的存在吗？是的，是的。那那您您妻子知道吗？没事，他会知道的。呃，那那您妻子会介意吗？没事的，这本来就是我跟他的孩子。啊？呃，那那,那恭喜傅先生，恭喜了。你是来看我笑话的，伯父说了，会救我出去的。出不去了。你什么意思？小宝，就是我的孩子。你开什么玩笑？我没有跟你开玩笑。傅晨舟，杀人不过头点地，你是要逼疯我吗？安静。竹篮打水的滋味怎么样？傅晨知道小宝是我的骨肉，洗小完，你这辈子都出不去了。你杀了我吧！你杀了我！我不会碰你，我要你这辈子在监狱里好好赎罪。傅晨舟，你真是太可怕了！小婉现在还在监狱里，你替我劝劝陈舟，让他放过小婉。这件事，我做不到。连长辈的话你都敢忤逆，上不得台面的小门小户是这样的
，你不用着急拒绝我，李喜，你并不明白这件事情的严重性。齐家和我们傅家那是极好的关系啊。向晚是我们这些老人看着长大的，你也不想陈州在傅家落个难听的骂名吧？我是陈州的妻子，我尊重他的每个决定。看来你是软硬不吃，李喜，以你的出身，你是根本进不了傅家的。那天记者会上的事情。我现在想起来，我脸都发烫了。老爷子帮你隐瞒，这怎么瞒得住？要不是老爷一直在帮你说话，你早就成了众矢之的了。怎么就轮到你们来逼我夫人了？哼、嗯，你这是想要和我翻脸吗？林夕是我的妻子，还有我的骨肉，谁都别想伤害你。你是不是糊涂了？你哪里来的骨肉？小宝，就是骨肉。嗯你疯了！你真是疯了！陈州，你结婚才一年，你哪来六岁的孩子啊？是啊，包庇也不是这么个包庇法呀。陈州，小宝真的是我们的。小宝就是我们的孩子，林青，你笑笑。这份鉴定报告，刚出来我就拿给你了。你想拿孩子威胁我，算不上威胁吧？我只是希望您不要感情用事。你在旁敲侧击说我感情用事。傅家继承人和您的旧情之间，究竟哪个更重要？当然是傅家。这么多年过去了，您就是我心目中最理性的人。你不用给我戴高帽，那您不妨好好想想，席向晚，谁让您做到这个地步吗？让我好好想一想，那你好好想想，有空我会带领秀回来见你的。傅成章，你刚才说的都是真的，所以之前的那个人是你？是我。对不起，西西，让你受委屈了。我希望你能让我带回小宝，毕竟我才是他的亲生父亲。养育之恩，大过亲生。我感激你对小宝做的一切付出。我不会同意的。你抚养小宝不就是为了林夕吗？你现在放手，就是成全林夕。你知道林夕有多在乎这个孩子吗？你觉得我是慈善家吗？伤人心性在伤眼上。说吧，你想要什么？我什么都不要，我要林夕回到我的身边，你做得到吗？我做不到，但是你想要其他的，我什么都可以给你。兰城确实是个没意思的地方，我可以答应你。条件呢？我要单独见林夕一面。哼<笑>。小西，这么早起来，鞋子都不穿。可惜我确实来晚了。这么多年，口味有没有变？没变。小宝知道我们今天见面的事吗？不知道，他知道的话不得闹得过来。也是，林夕，我也是第一次做监护人，以前很多事情没做好，让你受委屈了。不委屈，至少这几年我过得很开心。听说傅晨舟在市中心给你放了烟花，其实我也是能做到的，只是那时候我左右摇摆，不够坚定。林夕。小宝跟你很像，我总会在他身上看见你的影子，所以这些年我过得很开心。陆远山，谢谢你。是我幸福，是你让我学会了什么是爱。我让你学会了。是啊
，爱是多么的奢侈，能经历过就万分庆幸。可惜，我觉悟的太晚了。都过去了。我已经给你存了笔基金，你和傅晨洲结婚，这就当给你的聘礼。小溪。敬你一杯。我想数不清那天你将会回来。祝你前途坦荡，祝我们江湖不见。还疼不疼？哦，不疼。我已经跑得很快了，差点就得了第一名。怎么会？只是个意外。我们小溪是最厉害的。李希，只可惜我以后的生活里没了你，让我再送你最后一程吧。我想，不用了吧。人生的路。总有终点，我们就此别过吧。再见。再见。我是怎样爱过你，就怎样放过你。早就该担负不同的人生。爸爸不要我了，我不要，我要爸爸，我不要你。不是，陆叔叔只是收养你，我我才是你爸爸啊！我不要，我要回家，我不要在这里。小宝，这里也是你家呀，爸爸也会给你很多很多爱的。我不要，我不要。花儿们再长出来，成长成更美的花朵。好啦，小宝，故事讲完了，我们要睡觉喽。妈妈，你和我一起回家吧，好不好？可是这里就是妈妈的家呀。可是小宝不喜欢这里。小宝为什么不喜欢这里啊？那个人是坏叔叔，他的爸爸都不要我了。他不是坏叔叔，他跟妈妈一样很喜欢小宝。哼，我才不要他呢，他真的好厌。嗯，好啦，哦，妈妈，我不舒服，嗯、哦，怎么了，小宝？怎么这么疼？医生。快帮我孩子看看！哦，没什么大碍，就是有点发热。这个年纪的小孩发热很正常。那就好，那谢谢医生。来，小宝吃药了。妈妈太苦了，你能不能先给我吃一颗糖？小宝，好好吃药，我给你买全系列的乐高，好不好？你说了，可不能反悔哟。嗯，你别以为你给我买玩具，我就会喜欢你，小宝。小宝，妈妈很爱你，但是妈妈也很爱我，所以我们来好好相处，好不好爸爸妈妈，我饿，要吃早饭。小宝乖，爸爸给你去做好不好？妈妈，吃完这个雪糕可以再吃一个吗？不可以哦，小朋友不能吃太多糖的。但是爸爸说今天是我的生日，我说什么他都听我的。傅晨洲，是你跟小宝说可以吃两个雪糕的。
，应该说过吧？妈妈，你看，我就是爸爸说过吧。但是小宝，要听妈妈的，爸爸说了不算。就怪我不够。爸爸，你变了。<笑>我没有。他说：“小宝，爸爸的钱都在妈妈这边，妈妈不同意，爸爸也没有办法。”好吧。那你先去玩会儿吧。这些年生这个调皮鬼，你一定受了很多委屈。傅成中，你会永远爱我吗？我会永远爱你。嗯